today is October 7th, our Wednesday. And we have today a new activity for you. Oi, meus amores da Infinite 4, como vocês estão? Hoje são 7 de outubro, uma quarta-feira. E a gente vai começar mais uma aulinha, mais uma atividade bem legal pra gente fazer no nosso book, ok? Well, do you remember that I told you about some fruits that has seeds and fruits that doesn't have seeds? Lembram que eu falei pra vocês que existem algumas frutinhas que têm sementes e outras frutinhas que não têm sementes? Lembram? Alright. So, for now, let's review these fruits, ok? I have here banana. Banana. Now, let's observe. A banana has seeds or does not have seeds? Great job! A banana does not have seeds. Very good. Now, what about an orange? Orange. Can you see any seeds in the orange? Yes. In the orange, there are many different seeds. Now, what about a papaya? Can you see seeds in the papaya? Yes, there are many, many seeds in the papaya. And what about a watermelon? Watermelon. Conseguem ver sementinhas na watermelon? Yes, tem várias sementinhas na watermelon. Hoje eu quero apresentar para vocês mais uma frutinha e quero que vocês me digam se tem ou se não tem seeds nela, ok? Então vamos ver que frutinha é essa. Look, it's an apple. Apple. Let's try. Apple. Apple, great job. Can you see seeds in the apple? Conseguem ver sementinhas na apple? Yes, there are seeds in the apple. Great job. Now, we are going to use our imagination. And let's pretend that I have here in my hands a basket full of apples, okay? And then we are going to count how many apples I have here. Agora a gente vai usar a nossa imaginação. E aí a gente vai fingir que eu tenho aqui na minha mão uma cesta de frutas cheinhas, cheinhas só de apple, ok? E aí a gente vai contar quantas apples eu tenho na minha cestinha. Let's see! Well, in my fruit basket, I have one apple, two apples, three apples, four apples, five apples, six apples, seven apples. So, I had on my fruit basket seven apples. Let's count with me, okay? Agora, eu quero que vocês aí de casa peguem alguma coisa que vocês têm em grande quantidade para contar comigo. Do one até o seven, tá bom? Pode ser lápis de cor, pedrinha, borracha, brinquedo. What do you prefer? O que vocês preferirem? Só quero que vocês acompanhem comigo. Ready? Let's go. One, two, three, four, five, six, seven. Seven apples in my head. Imaginaram aí que estava contando sete apples? Seven apples? Wow! 
Wow, great job. Now, that we learn how to count one to seven and we review the fruits and we learned a new fruit that is our apple, we are going to take our English book, ok? Vamos lá pegar o nosso livro e aí hoje eu vou procurar com vocês a página da nossa atividade. Now, let's open our book. Now, let's turn the page, ok? Let's go. And then, let's just turn the page. I'm going to show you what is the page of your attitude, ok? So, pay attention. Look, we are in the unit six. So, in the unit six, we already learned, we already made these activities here. Look at the fruits that I show you. Papaya, banana, orange, watermelon. And today, our activity is about... Look! Apples. It's in the page 6.08. Nossa atividade vai ser lá na página 6.08. And look, here in this side I have some numbers. Number 2, number 4, and number 7. What do you have to do here? O que vocês vão fazer aqui? Vocês vão observar o número que tem aqui do ladinho. E então, vocês vão pintar as maçãs de acordo com a quantidade indicada. Very, very easy. So, if I have the number two, I'm gonna color two apples. One, two. If I have the number four, then I'm gonna color four apples. One, two, three, and four. And if I have the number seven, I'm gonna color seven apples. One, two, three, four, five, six, seven. Entenderam? Vocês vão olhar os numbers e vão pintar a quantidade de maçã que está sendo indicada aqui do lado. Very, very easy. E aí, mamães e papais, não esqueçam de escrever a data no topo da página, registrar a atividade por foto da criança, mostrando a atividade prontíssima e me enviar lá para o WhatsApp ou para a plataforma da escola. Kisses. Bye.